আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আমিও ভালো আছি আজকে তোমাদের সামনে হাজির হলাম সপ্তম শ্রেণীর এক পয়েন্ট একের তিন নম্বর তিন চার এবং ছয় নম্বর অঙ্ক নিয়ে আমরা পাঠ ওয়ানে আলোচনা করেছি এক দুই এবং পাঁচ নম্বর অঙ্ক তাহলে বন্ধুরা তাহলে আলোচনা শুরু করা যাক আজকে অঙ্ক আমরা তিন নম্বর অঙ্কটা দেখো যে কি বলা আছে বইতে নিচের সংখ্যাগুলোকে কোন কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে গুণফল পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে আবারও দেখো বন্ধুরা যে নিচের সংখ্যাগুলোকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে গুণফল পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে এটা মূলত এক নম্বর অঙ্কের মতনই যে লসাগু যে পদ্ধতি রয়েছে ওই পদ্ধতিতেই করতে হবে তাহলে বন্ধুরা দেখো আমরা এখানে এক নম্বর অঙ্ক তিন নম্বর অঙ্কের ক নম্বরে এখানে একশো সাতচল্লিশ আছে এটাকে প্রথমে আমরা লসাগু করলাম প্রথমে যায় তিনবার একশো সাতচল্লিশকে তিনবার করা যায় আসে উনপঞ্চাশ আবার উনপঞ্চাশকে ভাঙাবে আসে ষাট সাতা উনপঞ্চাশ তাহলে দেখো যে ষাট সাতা উনপঞ্চাশ কিন্তু আসছে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে একশো সাতচল্লিশ সমান তিন গুণ সাত গুণ সাত আর এখানে দেখো আমি আটকিয়ে দিয়েছি এটার মানে হলো যে এটা জোড়া আছে আর জোড়া নেই কোনটা তিন তিন শুধুমাত্র একটাই আছে এখানে তিন জোড়াবিহীন তিন যদি জোড়ায় থাকতো তাহলে পূর্ণবর্গ হতো তিন যদি জোড়ায় থাকতো তাহলে এটি পূর্ণবর্গ হতো কাজেই একশো সাতচল্লিশকে পূর্ণবর্গ করার জন্য তিন ধারা গুণ করতে হবে আমাদের বই তো ঠিক একইভাবে আসো শিব যে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দ্বারা গুণ করবে গুণ ফল পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে তাহলে আমাদের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হবে তিন এখানে তিন দ্বারা গুণ করবে গুণ ফল পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে অতএব নির্ণয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি তিন এরপরে দেখো আমরা ঘ নম্বর আলোচনা করব ঘ নম্বর নিয়ে ঘ নম্বরে বলা আছে যে দুই তিন আট শূন্য পাঁচ এটাকে প্রথমে আমরা কি করব লসাগু করব এটাকে প্রথমে তিনবার যায় আবারও তিনবার তারপর পাঁচবার আবার তেইশ তেইশ ঠিক একইভাবে দেখো যেখানে এখানে দেখো তেইশ আছে তিন গুণ তিন গুণ পাঁচ গুণ তেইশ গুণ তেইশ তার মানে দেখো এখানে জোড়া আছে কোনটা তিন গুণ তিন আছে এবং তেইশ গুণ তেইশ জোড়া বিহীন আছে কোনটা পাঁচ কাজেই পাঁচ হবে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এখানে তি পাঁচ জোড়াবিহীন পাঁচ যদি জোড়ায় থাকতো তাহলে এটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হতো নির্ণয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কত পাঁচ এখানে তবে আমরা তিনের বুঝলাম যে কিভাবে অঙ্কগুলো সমাধান করতে হবে বাকি অঙ্কগুলো একই পদ্ধতিতে এরপরে আমরা আসব চার নম্বর অঙ্ক নিয়ে চার নম্বর অঙ্কে দেখো কি বলা আছে যে এখানে বলা আছে নিচের সংখ্যাগুলোকে কোনো ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে ভাগ ফল পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে ঠিক একইভাবে আগে যেমন ছিল গুণ করলে গুণ ফল পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে এবার কিন্তু দেখো ভাগ করলে ভাগ ফল পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে একই সিস্টেমের আমরা অঙ্ক করব তাহলে আলোচনা করা যাক এবার দেখো চারের ক নম্বর আমরা এখানে করেছি যে এখানে বলা আছে যে নয়শো বাহাত্তর এটাকে আমরা একইভাবে ই করব আমরা অসাগু সিস্টেমে করব যেমন প্রথমে দুইবার যায় তারপর আবার দুইবার যায় আবার তিনবার যায় তিনবার যায় এইভাবে দেখো আমরা করছি তারপরে নয়শো বাহাত্তর সমান দুই গুণ দুই গুণ তিন গুণ তিন গুণ তিন এইভাবে গুণ তিন এখানে দেখো এখানে দেখো দুই গুণ দুই গুণ দুই এখানে জোড়া আছে কয়টা একটা দুইটা এই যে আর একটা তিনটা তারপর জোড়া বিহীন আছে কত তিন জোড়া বিহীন আছে তিন এখানে তিন জোড়া বিহীন নয়শো বাহাত্তরকে পূর্ণবর্গ সংখ্যা বানানোর জন্য তিন ধারা ভাগ করতে হবে নির্ণয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি হবে তিন নির্ণয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি হবে তিন এখানে দেখো তিন জোড়া বিহীন নয়শো বাহাত্তরকে পূর্ণবর্গ সংখ্যা বানানোর জন্য তিন ধারা ভাগ করতে হবে নির্ণয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হবে তিন তবে এটা আমরা বুঝলাম এইভাবেই কিন্তু আমরা পরবর্তী অঙ্কগুলো সমাধান করতে পারব সব অঙ্ক একই পদে চারের এই একটা যে করাই দেবাম এই সব অঙ্কই একই সিস্টেমের মোট কথা তোমাদের প্রথমে লসাকু করতে হবে তারপর দেখতে হবে যে জোড়া আছে কোনটা সেই জোড়া আগে বের করতে হবে বের করার পরে জোড়া বিহীন আছে কোনটা যেটা জোড়া বিহীন সেটাই হবে নির্ণয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা 
এরপর আমরা আজকে বাকি ছিল আরেকটা অঙ্ক যে পাঁচ ছয় নম্বর অঙ্ক আমরা পাঁচ নম্বর অঙ্ক সেদিন পাঠ ওয়ানে করিয়েছিলাম আজকে ইনশাল্লাহ আমরা পাঠ টুতে ছয় নম্বর অঙ্ক সমাধান করব তবে দেখো এখানে ছাপ্পান্ন শূন্য পাঁচ এখানে পাঁচ ছয় শূন্য পাঁচ এর সাথে কোনো ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ কবে যোগ ফব একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে যোগ কবে কি একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে পাঁচ ছয় শূন্য পাঁচ এর সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ কবে যোগ ফব একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে আমরা পাঁচ নম্বর অঙ্ক যখন করিয়েছিলাম দেখো এখানে ছিল বিয়োগ কবে বিয়োগ পাবে আমি শুধু বলছিলাম যে এখানে শুধুমাত্র বর্গমূল করলেই হয়ে যাবে কিন্তু যোগ কবে যোগ ফল যদি থাকে প্রশ্নের মধ্যে তাহলে কিন্তু শুধুমাত্র বর্গমূল করলেই হবে না এর সাথে অবশিষ্ট যেটা আসবে সেটা আসলে আমরা অঙ্ক করানোর মাধ্যমে দেখিয়ে যাব তবে তাহলে দেখো এখানে ছয় নম্বর অঙ্কে দেওয়া আছে যে পাঁচ ছয় শূন্য পাঁচের বর্গমূল নির্ণয় করছি প্রথমে আছে এখানে ছাপ্পান্ন আছে ছাপ্পান্ন দোয়া আছে তবে ছাপ্পান্ন যদি দোয়া থাকে আমাদের কয়বার যায় যদি আমরা ছয় বার দেয় তাহলে ছয় ছয় ছত্রিশ যদি আমরা ছয় বার দিই তাহলে ছয় গুণ ছয় সমান ছত্রিশ এখানে আছে ছাপ্পান্ন কম হয়ে যায় যদি আমরা সাত বার দেয় সাত গুণ সাত সাত সাতা ঊনপঞ্চাশ তাহলে দেখ এটা কিন্তু নোয়া যায় যদি আমরা আট বার দেয় আট গুণ আট তাহলে কিন্তু চৌষট্টি চৌষট্টি আসে চৌষট্টি কিন্তু করা যায় না কারণ বেশি হয়ে যায় এই কারণে আমাদের এইটাই হবে কি কারেক্ট তাহলে সাত বার নেব সাত সাতা ঊনপঞ্চাশ ঊনপঞ্চাশ নেবাম নেওয়ার পরে দেখো এবার আমরা কি করছি নয় আছে কত হবে ষোলো হবে সাত হবে আত আমার এক চার আর এক পাঁচ পাঁচের পাঁচে মিলে গেবে তার বসবে না তারপর শূন্য পাঁচ শূন্য এখানে ছাপ্পান্ন শূন্য পাঁচ এখানে হবে পাঁচ হবে তা হবে এখানে হবে পাঁচ এই পাঁচ আমরা কেটে নেবাম এরপরে দেখো নোয়ার পরে এখানে মূলত তাহলে দেখো এখানে তারপরে আছে কি সাতের ডাবল কত চৈদ্দ সাতের ডাবল হবে চৈদ্দ সাতের ডাবল হবে চৈদ্দ তারপর আমরা চার বার নিছি এবার একশো চুয়াল্লিশকে চার ধারা গুণ করো চারে চারে সবজ ছয় হাতে আমার এক চারে চারে সবজ ছয় হাতে আমার এক হাতে আমার এক এরপরে চারে চারে সব এক সাতের সাত হাতে আমার এক চার এক চার এক পাঁচ তারপর ছয় আছে কত হবে পনেরো হবে সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো আট নয় হবে তাই না এখানে মূলত চার হওয়ার কথা এখানে চারই বেশ তবে ছয় ছয় কত হবে চা চৈদ্দ হবে আট হবে তবে এটা বিয়োগ কবে কত আসে একশো আঠাইশ হবে একশো আঠাইশ একশো আঠাইশ হবে এরপর দেখো এখানে কিন্তু ভাগ শেষ আসছে এবং অবশিষ্ট আসছে কত একশো আঠাইশ এবং এখানে বর্গম আসছে কত চুয়াত্তর তার মানে এটাকে চুয়াত্তরের সাথে এক যোগ করবে এটাকে বর্গমূল করা যাবে মানে কোনো ভাগ শেষ থাকবে না চুয়াত্তর যোগ এক সমান পঁচাত্তর এই পঁচাত্তরের বর্গ করো আসে কত পঁচাত্তর গুণ পঁচাত্তর ছাপ্পান্ন পঁচিশ এরপরে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বের করবো এটা থেকে এটা বিয়োগ করো দেখবা যে বিশ আসবে তাহলে এটাই হবে কি যে নির্ণয় বর্গমূল তার মানে এটাকে যোগ করবে যোগ ফব একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে এটার সাথে যদি আমরা এটা যোগ করি তাহলে যোগ ফব একটা কি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে ধন্যবাদ সবাইকে যদি এরপরও না বুঝে থাকো তোমরা আমার ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে নিচের কমেন্টে বলবা যে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবা ইনশাল্লাহ আমি সমাধানের চেষ্টা করব আর ধন্যবাদ সবাইকে